Atención con la información que teníamos para darles, la de que tiene que ver con una aplicación, una app, como se dice en, en, la, en la jerga tecnológica, para lo que van a ser los pagos de distintos programas del gobierno nacional. Así que atentos, el gobierno nacional va a implementar mediante una app que se va a descargar en el teléfono sí. la, el pago de los programas Progresar, Hogar, Asignación Universal por Hijo y Jubilados. Estos últimos dos van a ser implementados más tarde. ¿De qué se trata esto? En la búsqueda de... veo que por allí uno está eh, siempre complicado en la búsqueda de este, dinero en efectivo en los cajeros, por allí se complica esta cuestión. Bueno, desde el Gobierno Nacional entienden que los argentinos todavía no estamos... Eh, tan inmiscuidos o tan familiarizados con, son, con lo que son las compras eh, con medios de tarjetas de tarjeta o, el, o a forma electrónica o a su, a, 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 por lado de los celulares. Somos muy de utilizar el dinero en efectivo. Entonces, ¿cuál es el planteo del gobierno nacional? Esto es obviamente no obligatorio, se puede uno acoger o no. Sí. Le van a depositar, uno tiene que tener un teléfono celular, no necesariamente de alta gama, con algún celular sencillo, se le va a descargar, uno tiene que descargar la aplicación. Se le van a dar cinco dígitos a la persona que cobre estos planes. Uno va a ir a un comercio a comprar X sí. cosa. Eh, mediante un mensaje de texto uno va a poder hacer la transacción del dinero de la compra a ese, a ese negocio. Y a su vez, ese negocio va a poder pagarle a sus proveedores de la misma forma. Lo que busca el gobierno nacional es sacar un poquito de la cabeza de los argentinos la idea de la utilización constante de la moneda, que por allí se hace complicado encontrar eh, dinero en los cajeros o por allí cuando uno tiene que hacer alguna, alguna transacción. Entonces, dice que considera que la mayoría de los argentinos tenemos celulares, por ende sería una forma de eh, sacar el dinero en efectivo y eh, involucrarnos como realiza el resto del, del planeta, ¿no? Mucho pago en... Eh, este tipo de monedas virtuales o pago mediante celulares o tarjetas para correr a un costadito lo que es el dinero en efectivo. Entonces reiteramos, esto no es obligatorio, van a comenzar con el plan Progresar y con el hogar y luego lo implementarían en la un, eh, asignación universal por hijo y en los jubilados. Eso sí, hay que tener celular, Lagarto, sí, 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 sí. y eso veremos cómo se desarrolla cuando el plan comience a funcionar, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Carolina. Esto es una, una medida, si se quiere, este, moderna, que tiene dos patas. Una, la bancarización. Es decir, que todo el flujo de dinero de la gente vaya eh, o se gestione a través de los bancos. Es decir, favorecer por un lado el negocio financiero. Y por el otro, tiene una pata política, la de desarticular de alguna manera... Eh, al puntero político que era el que llevaba el dinero, que era el que daba, etcétera, etcétera. Entonces el titular de la, del teléfono va, va a recibir en su propio teléfono la asignación, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de intermediario. Ese sería el segundo objetivo. Si se va a poder implementar en la Argentina, bueno, vamos a ver si es eh, posible. No sé por qué razón eligieron el teléfono. Debe haber alguna razón, porque lo más eh, simple y lo más práctico, lo que se hace en todo el mundo, no es con teléfono, el teléfono sería una opción, es la tarjeta. En otros países se usa la tarjeta y la opción es la carga en el teléfono. Aunque es cierto, lo más moderno es la carga en el teléfono. Pero bueno, nosotros todavía estamos en pañales en toda esta cuestión. Vamos a ver cómo, cómo termina. Pero creo que hay dos objetivos. Uno, la bancarización. Que todo el dinero, todo pase por ahí. Y el otro es un sentido político. La de desarticular esa cadena de intermediarios en cuanto a la cuestión del manejo de los, de los fondos que van destinados a los subsidios. Eso es, en definitiva, la, la gran noticia. Creo que por ahí pasa.